什么情况？副团长，这是怎么了？丫丫，别急，这我都怎么这么菜呀？副团长的意见我等不住，不是很正常吗？放我出去，否则你们都得死！再说一遍，放我出去！什么情况？我在做梦吗？团长和副团长怎么打起来了？他们不会有事的，都这么久了，要不我们出去看看？哎呀，事到如今，我们也只能相信团长和副团长一定没问题的。再说了，人家未婚妻还在我们这儿呢，他身体里还有副团长的禁制。在你们的地盘，我又能做什么？与其威胁我，还不如担心一下你们的副团长吧。外面一定出事了。
用，怎么连这样都没用？多久没见，你们就搞得这么惨？叶小泪，是叶小泪来了！求求你，救救我们团长和副团长！情况不太妙，我尽力而为。万物生息。生生不灭，枯木休花。这两人，尤其是龙浩辰，受伤极重，全身骨头和经脉几乎尽断，已经只剩半口气。真不知道他到底经历了什么。那他们何时才能醒来？这我也不清楚。罗浩辰的外伤虽已治愈，但他还消耗了太多生命本源，短期内恐怕会一直陷入昏迷。至于彩儿，则是灵魂受到了重创。我猜测，可能是他的神眷觉醒出了问题。啊、对此，我无能为力。怎么会这样？团长和副团长。违禁之计，只有尽快赶回联盟。只要能回到联盟，一定有救团长和副团长的办法。我们恐怕走不了了。啊！就在刚刚，阿宝发布了最高悬赏的通缉令。现在，所有魔族都在掘地三尺来找我们。可恶！绝对不能让他们逃出去。此刻，我们一走出永恒之塔，面对的将是一众以我们为首领目标的魔族。而在我们回东南要塞的必经之路上，更是有大批除猎魔把守，就等着我们自投罗网。我们在返途中耗费的时间越长，加入狩猎的魔族就会越多。难道我们只能龟缩在永恒之塔内，什么都做不了？团长。护从骑士韩宇，死后将为主人而战。你我皆为骑士，没有主仆之分。挡在你面前，本来就是护从的职责。不，我们绝不能就这样坐以待毙。团长和副团长必须尽快回联盟得到救助。既然不能原路返回，那不如反其道而行。我们可以去驱魔关，看这距离，我们日夜兼程，不出五日就能到达驱魔关。回联盟，在主人昏迷的情况下，你们要是出去了，就不可能再进来了。可我们在这里每多耗一天，团长和副团长就多一分危险。无论如何，我们都要将他们带回联盟。我建议你们不要轻举妄动。目前你们团队整体负伤，战斗力大打折扣。而且魔族之所以没有在这边重兵把守，除了认为你们会选最短路程外，还有更重要的一个原因。这里有一片连魔族都不愿踏足、被称作死亡之域的危险迷雾。还得感谢你曾经带给我的痛苦和耻辱，我都会让你百倍偿还。而你没有神格相助，还拿什么和我斗？啊！这次我要你有来无回。这次终于轮到我来审判你了，你在谋
幻天堂带给我的耻辱，我要在这里还给你。是，必须赶紧挣脱束缚。雅婷。
先觉醒，剩下的交给我，你一起做正凯，我保护好他。浩辰，不要！寻回圣女，当成天命，神眷铁血。这个时候，不可以。无为逆，知七绝之苦，受七绝之痛。成神眷之体，方可离开此地。但这过程痛苦万分，且不可逆转。一旦失败，你将身魂俱灭。你准备好了吗？